はいどうもカパインチョですじゃあこちらの動画ではね、えー、昨日もお伝えしましたこの埼玉川口でねこの中国人18歳の小僧がさ飲酒運転でね、まあ、あの衝突事故を起こして、えー、日本人のね、うん、普通に運転してた日本人のドライバーを殺した事件あったじゃないですかこれ映像がねまあ各局のテレビのねこの地上波のねこの各局の,あの映像もあるし多分 YouTube 上にも多分あると思うし X とかこの SNS でも結構拡散出回ってると思うんでこう見た方はたくさんいらっしゃるかと思いますけどまあ要はこの防犯カメラの映像ですよねなんかこの奥の方からかっ飛んでくるねこの小僧が運転しているねうんもう酔っ払い運転のもう暴走ですよねこの100キロとかでしょでそこに、うん、あのおそらく安全運転してたであろう普通にこの運転していた危険運転でも何でもない、うんえー、っと男性がね日本人の男性がねもうすごいですよね僕も1回だけなんかこれに近いような状況のこの事故を目の前で、うん、僕はあの信号止まったんですけどもう直前をこの走ってた車はなんかなんていうのかなこの間隔短いこの交差点がさ2つ3つ並んでてこのその交差点ごとにこの信号が並んでるところってあるの分かりますもうたまたまなんかそこで確かにね天気悪いと特になんかしかも夜なんか一斉にこのなんかその短い区間だからさねあのー、揃ってりゃまだいいんだけどこの手前は青でも真ん中が赤みたいなこのずれるんですよねだからなんかこの手前だけ見てこのなんかブーンっていっちゃうと、うん、あの事故起こるっていうのが多分今はもう僕はまあ免許取り立てぐらいの頃だからもうなんかそこ改められてると思うんですけどだからもっと昔の話ですよね目の前で要はこの格好としてはこの直前の車がね信号無視してブーンって交差点に入っていっちゃったんですよ赤信号なのにだからそのこの左からガイーンってこのなんか普通に走ってきてもうどっちの車ももうぐるぐる回りながらかっ飛んでいくんですよねすごかったですねうんだからその事故もうどうだったっけうんちょっとなんかもう天末忘れちゃいましたけどもまあなんかひでえ目にあったうん、普通にこの走ってた、うん、車も、あのー、なんかつい無自覚に信号無視しちゃった、うん、もう本当になんかモッポンネットもなんかもう無茶苦茶になってっていうかなんかもう普通に走ってた方がとすっ飛んでっちゃったんでなんかどこに行ったか分かんないぐらい、うん、でこの飛び出しちゃった方はこのぐるぐるぐるぐるぐるドインみたいな感じでシューッみたいな感じでこの。だから、あれですよね、だからもうよっぽど立ち悪いですよね、なんでこんなひでえ目に遭わされて、しかもこれ、本当にちゃんともう埼玉県でしょ、埼玉県警じゃないですか、もう埼玉県警もなんかあの埼玉川口クルドディンからこっち、全く頼りにならないですよね、まあ多分この埼玉県がそういうふうに仕向けてると思うんですけども、あの県知事がね、うん、亡くなった方はもう本当、もう遺族の方とかも本当悔しいでしょうねでまあ男性が亡くなっちゃうんですけどもこの,このタイミングでこのわざとなんかたまたまなのか、うん、これ過去の番組なのかちょっとよくわかんないんですけども,もう例のこの田島陽子さんっているじゃないですかこの女性のフェミ連中のなんかこのほらね、この中国でも日本人が命奪われてで日本国内でも日本人が命奪われてっていうタイミングでこの中国に対してこの日本の世論が当然ですけどこのけしからんでこの厳しい方向に行くじゃないですかでもそれに多分この人待ったかけたいのかないや日本の方が過去中国に対してもっともっとうんとひどいことしたんだからみたいなことを言うわけじゃないですか何言ってんだよって話ですよねで、まあ、田島さんがこの中国でこの反日教育ね、えありますよねでそれに対してこの日本人は本当の意味で謝ってないし中国相手に相変わらず見下してるんだみたいななんかよくわかんないこと言い出すんですよでそれに対してこの赤平さんって言いますよね
あの元中国人の方のなんかもうあの要は簡単に言うとこの江沢民の反日教育が全ての元凶、うん、でももうだからこの田島さんみたいなもういわゆる典型的なこの老害パイオクの連中ってこの真実がどうとか事実がどうとかもう関係ないんですよねとにかく日本が悪い日本が悪いっていことにしないと気が済まないようなこれでも法政大学で教授やってたんですよねてか国会議員でしたよねこの人そもそもがもうなんかねそんなにもう日本が嫌だったらな嫌なわけじゃないんでしょうね日本を悪者にしたいんですよね、うん、日本が悪いっていう設定をもう変えたくないんでしょうこの人の中ではまあこの人たちかうん厄介だよな、本当。でね、まあ、この人が厄介なのは、まあ、さておき、ね、もう、日本人を、ね、もう、どんどんどんどん命を奪いたくて仕方がない、とんでもない不良外来種のこのね、シナ人どもが、大挙押し寄せてくるんですよ。あ今、この連休入ってるんですよね。大型連休、な国慶節でしたっけ。うん。中国国内で、まあ、中国内外か。うん、世界中のこの中国民が20億人近くだっけ19億とかだっけな大移動するんですよねでこの中にはこの旅行に行くやつらがいるじゃないですかそれなりに持ってるやつらですよ向こうの一番人気どこだと思いますうん日本なんですよ勘弁してくれよな本当。もう日本政府も自治体もよいい加減アホみたいにインバウンドインバウンド言うのやめろよえー、結局我々日本人日本国民がさ、ね、嫌な思いして嫌な思いどころじゃないよ命まで奪われちゃって、えー、いつになったらこのなんか我々日本人のために仕事してくれるんかねでなんかもうシャーシャーといやディズニーランド行きたいんですいや,いや浅草行くある渋谷ある富士山行くあるみたいなもう行かせんな本当にたくよそもそもマナーがなってねえじゃん。で、ルール無視すんじゃん。で、それ指摘すると怒るじゃん。まあ、確か、京都でまたこのヘズマさんがなんかこの、あの、X でこのポストしてましたね。なんか注意したらなんか逆切れして、なんかこの、なんだ、なんだっけな、お母さんとこの息子みたいな組み合わせだったかな。うん。なんつってたっけ。前はこの素直に聞かなかった、なんかもうしょうもないなんかこの言い訳こいて、逆切れしてこの暴れてきたらしいよね。あんなこのごっついなんかこの見た目なんかこわもてな感じのこのへずまさんが相手にも平気でこのなんか唾吐いてくるんだよなあいつらまあ数もいるしね今うんいやもうもうそろそろほんといい加減にしてもらいたいですね歓迎なんかできねえようんえんな日本人の命奪ってなんぼみたいなだから言ってんじゃん反日国家の反日野郎どもだよいつまでアホみたいなこのなんか上っ面だけのねえわっつらも何もないよこっちは歓迎した覚えねえのにねえ、うん、政治や連中がアホみたいに次から次へと来れるようにしやがったからさ、うん、しかもだよ、ね、え乗り込んでくるやつらに対して、うん、在日中国大使館なんつってると思います、うん、日本を訪れる中国人観光客とか留学生に、ね、え身の安全に気をつけろとかほざいてるんですよなめんなよほんと。日本人の命を奪ってんのはてめえたちだろうん。逆だよ、逆。こっちがお前たち、ね、不良外来、もうダメだよ。うん。もうことごとく片っ端からもうなんかもう入国禁止にしてくれよ。うん。何がディズニーランドだよ。ふざけんなよ。お前らのとこにあるだろ、上海に。いやー、日本は近いし観光する上で便利だし、ね、悪さしてもさ、ね、下向いてだんまりだからな日本政府も自治体もよやりたい放題だよな、うん、で結局我々一般の日本人の日本国民が泣き寝入りだよ痛い目痛い目見るって、うん、助けてもくんねえし守ってもくんねえよ何なんだ本当にてか富士山閉山じゃなかったっけいやー恐ろしい話だねうん、いやもうなんか本当あのー、そろそろなんかもう思い切ったっていうかさね入国禁止ぐらいのことやってくんねえともう収集つかないぞ
うんてかどの面されてくんだよなこいつらはえでしかもこの来たら来たでさねえうん帰んねえやつも普通にいるよなうん,うんざりだようんでしかもこの外務省というかこの外務大臣ねえうんレーザー照射岩屋だよ<笑>ていうかさ中国国内でもあんな事件を起こしておいてさで日本国内でもさねえうん酔っ払ってこの引き殺しておいて引き殺してっていうか衝突事故を下ろしてさよう来れるよな本当に同情もねえやつらばっかりだよなうんいやーもうそろそろいい加減入国禁止制限かけてもらいたいねうんいい迷惑なんていうレベルはるかに超えてるようん我々の日本人日本国民の安心安全がなぜか日本国内で中国人に侵害というか脅かされてんだからよすでに止めろよ止めねえんだよてか逆にそういう動きをする政治家が今チャンスだよねうんなかなか厳しいんだろうな厳しいって言ってもおかしいんですけどねうん日本のさ政治家ってなんでこのことごとく日本のために仕事しねえやつだらけなんだろうねうん、はい以上です。